Kenyatta panda hizi hapa hey, hey, wanaita legend of tangal season 2 Haya mambo yakaenda sasa mama yule wanamuita lady master akatoa nguvu zake ili kumpress Shinbao aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida aidha kuifionza ile sumu na ikaingia kwenye ile ua umeona ile ua ambako ndiko alikokuwa akiishi yule legend bed lakini kumbuka wako ndege wawili wa legend bed kuna mmoja mwekundu wa hatari na mwingine wa kusaidia watu kwa ajili ya amani Jamaa alikuja kushtuka sasa kitu cha kwanza namtaka mdogo wake. Ina inaiko wapi? Alimuita Wang Daso. Niambie inaiko wapi? Kamboe pumbavu. Tena usije kumuuliza yule msichana. Yule msichana atakuja kupeleka hapo baya. Unakwenda kupambana na vitu ambavyo vikuhusika. Wewe ni mtu ambao unatakiwa uwepo na uwepo wako ni muhimu sana. Uwezi kunuliza habari za ina. Ah. Jamaa akachomoka. Shinbao. Wakatua binti tana mafisi ya hatari mzee Binti ajui ataende wapi? Ina. Anasema jamani nani atanisaidia? Niko katika wakati mgumu. Nafanya nini ili niwe salama? Binti akaanza kutizama kuna kule. Ina. Ina. Ina ndani hali ya. Ina. Jamani mtafuta mdogo wake. Ina. Ina uko wapi? Binti alisikia sauti ya kaka yake. Shinbao. Anasema sikuamini kama uko salama. Hakika siamini. Kambe ulikuwa wapi sasa mbona umeondolewa tu ghafla? Unaniacha mimi kwenye matatizo akambe ni kosa la wangdao. Ile ni kosa la wangdao. Akambe tulia. Usio na wasiwasi. Mimi niko kwa ajili yako. Ndio maana nimekufuata. Kambe chukua ili ua. Shika hii itakuwa ikusaidia. Binti. Kuamini hii ni nini? Ni kama talisman fulani hivi alimpa mdogo wake ili limsaidie kwa ajili ya matatizo mbalimbali. Muone. Binti alifurahi sana. Eh? Mara kadondoka chini. Ha? Shinbao. Shinbao bado akuwa na nguvu. Mara. Lady Master pamoja na ndugu zake wengine wanakuja. Vipi? Anasema jamaa amedondoka ghafla hata tuelewi nini tasielewi hata tazo nini. Hebu tumbebe. Amchukua haraka haraka, kamweka mgongoni faster faster. Wampeleke mtoto anachungwa sana. Yaani ni mtoto mwenye umuhimu mkubwa. Muone. Haya wanambeba taratibu ili kumrejesha nyumbani. Lakini wakati huo wakati mtoto akipelekwa nyumbani, hii wanaita legend of Tangal. Kule katika ile mji wa Zoo, watu walikuwa wanateketea namna hii. Watu walikuwa wanaungua moto kwa sababu ile ndege wanamuita legend bed ambaye mpaka miti ilikuwa inateketea. Yaani uwezi kuamini. Miti watu walikuwa wanawaka moto. Moto sio julikana unatoka wapi? Sasa binti alikuwa anaf- anaona Lady Master anaona maono haya yale yalikuwa yakitokea alishindwa kujua hao watu nani atakao wasaidia na huu moto ina maana kuna mtu ambaye anausababisha umeona kuna mtu ambaye anausababisha huu moto Mcheki mambo Binti amebaki anachanganyikiwa. Afanye kitu gani? Alishindwa la kufanya. Haya ni maono ambayo bibi alikuwa anayaona. Lady Master, wanamuita Sia. Hebu nini manisha? Huu ni katika mji mmoja huko katika misitu ya Zoo. Hebu tizama miti ilivyokuwa ikiwaka. Binti alijikuta akitoka peke yake. Lakini pia kuna mtu ambaye alionekana ametoka katika huu msitu. Huyo mtu alikuwa amepona. Aliweza kuokoka kutoka kwenye ule msitu wa Zoo. 
na watu walikuwepo pale walikuwa kiumia sana kama ye jinsi alivyokuwa ameumia aliputinama mtu huyo aliona kuna mtu kashuka kutoka mbinguni huyo mtu alidondokea kwenye maji sasa akaona nani huyo inaonekana ni mtoto wa kike jamaa akaona hapana naye wakatu mwili wake ilikuwa bado anawaka moto kawai kwenye maji hello chap kazama kwenye maji faster alipozama kwenye yale maji basi na ule moto nao kazimika na maana watu wote wazu walikuwa wameathirika na ule moto alimfuata ule binti na maana hawa ndo walio salimika kutoka katika mji wa zu ule msitu wa zu watu wote walikuwa wameungua pamoja na miti <coughs> baada ya kutoka kule alimkuta binti alikuwa na alama kwenye uso wake ini alama ambayo hata yeye mwenyewe hakujua ni alama ya nini lakini hawa ni wale machuzen yani watu walikuwa wamechaguliwa kwa ajili ya kuwasaidia watu katika kizazi cha binadamu ambacho kinakuja siku za usoni Mwana na hawa ndio waliobakia na maana hii ni story ambayo walikuwa wanajaribu kuisoma lakini mwamba bado moto ulikuwa ukizidi kumsumbua kwenye mwili wake ili hali ya kutokwa na moto maana wote walikuwa katika ule msitu wa zoo wote walikuwa wameathirika piga kelele kwa uchungu mkubwa miti yote ilikuwa imesambaratika imekauka kweli kweli naam sasa alimngata ule binti shingoni pale ili aweze kupata nguvu na ile hali iweze kumtoka umeona hii da sasa haya yote yalikuwa ni mawazo yani vitu ambavyo vilikuwa vimetokea kwa Shinbao ina maana hii ndio sababu ya Shinbao kuwepo katika mji huu ina maana kuna sababu kubwa ilimtoa kule kwenye misitu ya zoo na kumleta kwa alikuja kushtuka baadaye Shinbao nini kinachomsumbua na hata kule alipokuwa amekwenda ni kwamba ndani ile temple anaita the temple of peace alimuita bibi ina jamaa alikuwa kwanza kuzinduka binti alikuwa yuko vizuri Nyanyua bibi, ubinti amempigania. Anampenda sana mdogo wake ina. Vipi? Daddy. Ah, kamnyonga pale, kamvutia upande wa pili. Ah, saka ana shanga binti na naota au vipi? Amuelewi nini kinampata? Sasa kamtina ule binti kwenye shingo yake kuna alama ambayo nayo hii ni alama ambayo alishawahi kumngataga hapo nyuma na hata alipokuwa akiulizwa kuhusiana na hii alama binti alikuwa atoi majibu hajui alama imetoka wapi sasa kuna mambo ambayo huyu mwamba alikumbuka kipindi hicho cha nyuma wakati alipokuwa kishi maisha ya kawaida huyo ndo wangu da so alijaribu kumuliza eti nini kinachoendelea Binti ni kama ndoto anaota. Ya matukio alikuwa amepita hapo nyuma. Uni lady master. Anasema ni lazima tutengeneze mazingira mazuri ya watoto wetu ili tuweze kufanya kitu ambacho kinaweza kuja kutusaidia binti. Kumbe alikuwa anasikia yote alikuwa akiongelewa. Sasa Shinbao na alikuwa hapo jirani. Kamka vipi? Vipi? Ina unajisikiaje? Sema da, sijui hata nini kinanipata. Lakini Shinbao alifurahi kuona kwamba binti yuko salama. Kambe in the great. Mona. Hao ndo wale walikuwa wametoka katika dunia nyingine, kule kwenye ule msitu wa zoo na kuja kudondokea katika mto ule. Binti alidondoka mtoni na jamaa alikuwa amekimbia kutoka kwenye ule msitu na walikuja kukutana tena huko. Kwa aliishi kama ndugu. Haya sasa wako pamoja, kila siku walikuwa wakipenda sana kufanya utani. Kama tulivyokuwa tukiona tangia mwanzo. Bibi ni ina pamoja na Shinbao. He? Kuja kustuka. Mambo gani tena? Halo, kamsikumie huko. Ah, sasa mambo gani tena? He? Ngalio mvunja mkono, eh? Wewe mpumbavu ni unataka kuniua? Tabia yako mbaya pumbavu. Kuna hata adabu. 
，你也不照照镜子看看，你脸肿的跟猪头一样，你要吓死我啊！啊，你是变的大变，我那边那变的三五摊，啊？我叫你发呆。Sasa kawa nampigia manteki Kama ato mgu waka mtekenya Mtekenya kwenye mgu Halipigia kelele uyo Alo Haya Haya ni mambu wanaitokea katika mjuao Maisha lienda kama kawaida Lakini ile sauti lienda mbali sana Paka kwenye tempo moja Mwana yu Sasa huku kuliko kuna mashindano katika chuo kile Chuo cha Shaolin wako wanafunzi wa kila aina wakipasha namna hiyo nani mashindano yalikuwa yameandaliwa kwa ajili ya mambo mbalimbali yalikuwa yakitokea katika mji wao tazama huo mkorongoto unatembea hapa bablai si mchezo he bwana cheki mambo alo ehe Master wako wapo wana tizama Vipi? Inaonekana ngoma draw Kila moja hapa hiko wana master waki Haya, kaonekana hapa hakuna mshindi Kambea vipi mwanzangu Wana muita Wang Dao Anasema ni meona kabisa Kwa mba hata saivi Kijana wako wame improve Anasema master, nafikiri nitakuwa nimeonyesha nidhamu yali ya juu katika hiki ambacho kinaendelea. Kambeo ni sao, haina shida. Nilazima tuangalie kwa mba ni kitu gani tunakuenda kufanya katika hali tulionaya kwa sasa. Kwa sababu, siku zote tumejikuta tukiwa katika vita Japo tuko watu wa tabaka mbili Lakini nilazima tuondoe matabaka yetu Hili tutengeneze kitu ambacho kiko sawa Kutoka na mapambano na vita ambavo viko mbele yetu Inatubidi tukaze buti Hili tuwezo kupambana na madui zetu pasavi Vita vya hapa na pale Machafuko wa seweleweka Hakuna alikuwa na jua Kwa mba tunafanya nini Hili kumaliza litatizo na ndo maana basi wamekua mstari wa mbe Kujipanga kupambana Kwa hali zote Ili mambo yote weze kuwa sao Hai badai walikuenda wakakaa pamoja Wana mwista master hang Pamoja na wang dao kuna mti mkubu ambao likuwa hapa Huu ni mtu wa majabu Huko katika bonde moja kubwa uguzu Anasema ni lazima tuangalie Yale mambo ambali kuenda kutokea Pamoja na historia liyoko katika mji wao Kwa sababu Haya tusipokuwa makini ya takuja kutukosti siku moja Kuna vita kubwa hiko mbele yao Sasa Master Hans Alingia kwenye jengo moja ambako Ni kama jengo la kistoria Ili kuweza kujua Anasema anakumbuka siku moja Wakata mingio kwa leto ele legend Wanaita legend sword sasa nae kwa vizuri Ili lijia nuswadi Sio kwa mba linashikwa ni mtu ni mtu Yani lazima ujipange uwe makini Haka fata li lijia nuswadi Kule li kukwe na elikia Ili lijia nuswadi likuenda likajikita maali flani Ambako kulikuwa kuna ala katha wa katha Na miengi ya moto ambayo likuwe natokea kusiko julikana Sasa yeye kama yeye Master Hang Alitakuwa angalia jinsi gana ataka voeza kupata Hili jambia la kishuja Master Hang Alifanya vitu vyaki Akazama paka pale katikati Hili yaweze kulipata li legend swat Hebu wane Kalivuta na mna hiyo Ehe Sasa wakati anatoka 
mwanangu hii ngome na kuelekeza watu upite nijambie moja la hatari ambalo lina uwezo kukata kiumbe yoyote katika dunia unajua kuna viumbe ambao wakatiki kwa kutumia jambia muona wow Anasema ni jukumu lao kwa kisha ile jambia likwenda likajikita mahali Master Hang anakumbuka ile jambia na ile mionzi ile jambia likwenda katika ile misitu anaita misitu ya zoo na hapo ndipo lipokuwa limekwenda kujikita Muona katika tempo moja kubwa iliyoko katikati na leo Master Hang anataka kuangalia nani atakayeweza kulichukua ile jambia aliwaita wanafunzi wake ili kutizama na kuona hali na kuaje hapo alikuja mmoja wakati wa wanafunzi wake akaambia master inaonekana tuko katika wakati mgumu sana kwa sababu hata watu wetu kule walikokuwa wamekwenda kufanya doria alimwelekeza kuna mwana mama mmoja au mama ni hatari yani moto wake hiyo shida na muhadisia wanafunzi wake kile kilichokuwa kimewapata nao alijitahidi kwenda kupambana naye ili kuweza kutengeneza mazingira ushindi. Sasa mwanamke wanamuita Zungzung. E bwana, ni moto wa kotea mbali. Anasema uwezi kuadhuru watu. Huyu mama alikuwa anatumia uchawi. Kamba Zungzung, acha mambo unayofanya. Kwa sababu hiki unachokifanya sio kitendo kizuri. Unakuwa ukidhuru damu ya watu wasiokuwa na hatia na sisi hatuwezi kubali. Zungzung anasema hawezi kuacha. Hai ni mamlaka yake na hakuna mtu atakuweza kupambana naye. Sasa nao akajitahidi. Hang. E bwana, ukapelekwa mkono wa hatari. Mama na nguvu za ajabu. Cheki yo mambo. Halo. E bwana, hiyo shuli iliyoko hapa si ya kawaida. Tembezwa mkono wa kisawasawa. Hapo. E bwana, namna gani? Sai, tenda sawa. Akavuta vitu mzee. Hizo panga ni balaa. Sai. Amekataa. Ngome imepita. Sai, huo mlipuko unaenda kusababisha kwa sio kawaida. Cheki maneno haya. Mkolongoto unatembea mbaya. Sai. Sasa anatokea binti mmoja ni fire. Ha, watu wakaibua zana mzee. Chekio mambo. Yaani zana wanafanya kuita tu alafu inakuja kaa moto. Chekio maneno. Si mchezo. Twende sawa. E bwana, wakampelekea zungzung. Halo, mbona aliachia zana? Na pete yake kadondoka namna hiyo. Habari ya zungzung ikaisha na maana ipete ilikuwa ni pete ya kishirikina ambayo alikuwa akitumia kwa ajili ya kuadhuru watu. Nam alitazama juu utawala wake umeisha na yeye alikuwa anataka kutawala kwa jinsi anavyotaka anasema haiwezekani nitarudi kwa wakati mwingine anakwenda kurenyu na anaamini kila kitu kitakuwa sawa Nam hiyo ni sehemu ya tatu ya kitu anaita legend au tangali season 2 kama kawaida ni kutoka wakali kwanza production nani ya Tanzania na mzee mkubwa master zang zong master hans akimweleza sa wang dao kile ambacho alikuwa amekiona kupambana na ule mwanamke zungzung lakini bado anahisi kuna machafuko bado anaendelea na haya machafuko yanaweza kawa costi kwani yanaweza kuja kuleta tabu kubwa kwa maisha ya wanadamu hapo baadaye sasa ni jukumu lao kuhakikisha je wanafanya nini ili kukabiliana na hali ila kuna watu ambao wao wanaamini kwamba kama wataweza kuwapata watu hawa basi wanaweza kawasaidia kuongeza nguvu ya mapigano ambayo yako mbele yao kwa sasa hivi naam haya hiyo ni sehemu ya tatu nini kinakwenda kutokea katika sehemu ya nne ya kitu anaita legend of tangal kutoka wakali kwanza production ndani ya Tanzania Dar es Salaam Talikoma na Magira ndiko tunakopatikana pale kwa mkali unamuita white for real ndani ya Tanzania ni wewe tu kari ya kom talikoma pale kwa fundi pikipiki e, ndiko anakopatikana bila shaka yote wewe tu